बताता है खुद ये खुदा मोहम्मद बनी है ये दुनिया बरा मोहम्मद बताता है खुद ये खुदा मोहम्मद बनी है ये दुनिया बरा मोहम्मद सर ऐश में राज की इंतहा पे सर ऐश में राज की इंतहा पे न पहुंचा कोई भी सिवाय मोहम्मद बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद बताता है खुद ये खुदाए मोहम्मद बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद बड़े चैन से बिस्तरे मुस्तफा पे बड़े चे से बिस्तरे मुस्तफा पे अली सो रहे हैं बजाए मोहम्मद बनी है ये दुनिया बड़ाए मोहम्मद ये मलकुल मौला से साबित हुआ है ये मलकुल मौला से साबित हुआ है विलाए अली है विलाए मोहम्मद बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद बताता है खुद ये खुदाए मोहम्मद बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद हे पुष्ट नबी पे बकाए नबुआत हे पुष्ट नबी पे बकाए नबुआत वही आए सरना उठाए मोहम्मद बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद बताता है खुद ये खुदाए मोहम्मद बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवा اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونصلي ونسلم على حبيب اله العالمين حافظ السر ومبلغ رسالاته الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد وباله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين ولعنه الله على اعدائهم ومنكر فضائلهم وغاسب حقوقهم من الاولين والاخرين من الان الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك امنا بالله وصدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وال محمد الله سبحانه وتعالى bears witness 
about the remembrance and about the fame and name of the Holy Prophet of Islam. That Allah says that, O Muhammad, we will exalt your remembrance. We will exalt your fame. Allah takes zamanat and he takes guarantee of the fame of Rasulullah. And you will find that if Allah said so, he is Rafi Uddarajat Dhul Arshil Majid, which means that he is the one who raises and who elevates the ranks and the station and the status of people. In a worldly life, one works hard, he strives hard so that he should be promoted. And a person is promoted depending upon his work, upon his effort. What shall we do so that we should also be promoted in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala? If he is Rafi Uddarajat Dhul Arsh al Majid, in another place in Quran al Majid, in Surah Ra'ad, at the beginning of Surah Ra'ad, verse number two, Allah subhanahu wa ta'ala says that Quran says, Allahu alladhi rafa as samawat bi ghayrin amadin tarawnaha. Such a beautiful verse of Quran al Majid. Quran says that Allah is that entity, Allahu alladhi. Rafa'as samawat, who has raised the heavens. Bighayre amadin, without pillars, as you see. He says, just think and ponder. That we have raised, we have elevated the heavens without pillars. And as you see, he is that Rafi Uddarajat. He is that entity who raises the station of people, of entities. And and he, he, he could elevate the heavens. Can't he elevate our status, our dignity? Why not? But let us ponder and let us dig the riwayah and the Quranic verses. We'll just speak few things and let us see what our immas have to tell us, what our immas have explained us. If we want to raise our station, what shall we do? The first thing is that according to Quran Majid, Quran says Iman. Strengthen your Iman. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alameen. This is, this is Quranic verse in Surah An'am. Verse number 162. The noble prophet of Islam, he tried to implant these things in people's minds, in mu'mineen's minds. That remember everything you do, you do for Allah subhanahu wa ta'ala. Say that my prayers, kul inna salati wa nusuki, and my sacrifice, wa mahyaya, my life, my death, is only for lillahi. That lam here is lam ta'alil, which means illa, which means reason. It gives reason. This is all for, it is for the Lord of the universe. Lillahi rabbil alameen. The first thing is iman. Yarfa'ullahu alladheena amanu minkum. وَالَّذِينَ أُوتُوا الْإِلْمَ درجات. Quran says, Quran says that Allah subhanahu wa ta'ala has raised, He has raised whom? يَرْفَعُ اللَّهِ رَفَعَ Notice that all these verses and ahadith which I have reciting, it has got the word رَفَعَ The root word of Arabic, رَفَعَ Which means to elevate and to raise. رَفَعَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ Allah subhanahu wa ta'ala has raised amongst you. Who? آمَنُوا مِنْكُمْ Who have brought iman. Who have brought Iman? Allah has raised them. And I've said this before. I'll just touch, since I'm discussing about, about elevation and about Allah raising the status. You'll find that when was this verse revealed? In Masjid al-Nabawi, on Friday, when Rasulullah was leading Friday prayers and the mosque was packed, Masjid al-Nabawi. And when Badriyun entered in the mosque, Badriyun are those people who gave hand to Rasulullah, who helped and assisted Rasulullah in the battle of Badr. And the battle of Badr is the first ba the battle of Islam. So those are the people that Allah subhanahu wa ta'ala has eulogized them and praised them in Quran Majid. Quran says, As-sabikoon, as-sabikoon, ulaika al mukarrabun The foremost are the foremost. And they are very close to Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika al mukarrabun They are very close to Allah. Why? Because they are the first ones to bring Iman. Thus, when Badriyun would enter the mosque, the noble prophet would respect them. 
He would, their dignity was something else that Rasulullah would respect them. Once when they entered in, Rasulullah was thinking that maybe those people, because the mosque was packed. Now the Muslims who stayed, who sat near the pulpit, Rasulullah thought that maybe these Badriyun, when they will enter, these people will give them space. But thus these people did not give space. They were just seated like this. Rasulullah had to tell them that Fala person, please get up. Fala, please get up. He named them. Please give them space and let them sit. Then this verse was revealed. Why Rasulullah gave them extra respect? Because Yarfa'ullahu alladheena amanu minkum. Because Allah subhanahu wa ta'ala has elevated those whose iman is strong. Thus, we need to learn a lesson in tonight's majlis that we need to strengthen our iman the first thing the second thing what does the verse continue yarfa'ullahu alladhina amanu amanu minkum walladhina utul ilma darajat not only iman but even for those who have ilm allah subhanahu wa ta'ala has elevated them those who have ilm walladhina utul ilma darajat in ranks allah has elevated them what do we mean when we say that Allah has elevated them? Those who have ilm. But which kind of ilm? Allahumma inni a'udhu bika min nafsin la tashba wa min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa. We don't want that ilm which is not beneficial. Sometimes there is ilm but it is not beneficial. So we pray to Allah subhanahu wa ta'ala. This is the dua in Taqibat namaz asr our sixth holy imam whose wiladat inshallah we shall be celebrating on Saturday. It is also the wiladat of sixth imam, not only of the holy prophet of Islam, but unfortunately, many a times our sixth holy imam is overshadowed. Uh, only Rasulullah is being mentioned. It is the wilada of two personalities on the 17th night of Rabiul Awwal, on Saturday inshallah. So our sixth holy imam has taught us in taqibat of, of namaz asr that, O oh Allah, I take refuge from you to you from that ilm which is not beneficial. Sometimes, sometimes that ilm is not beneficial. Sometimes even people who have ilm, ahle ilm, but because of not practicing that ilm, according to Imam Khomeini, rahimallahu alayhi, Imam Khomeini says that ilm becomes hijab akbar. That ilm becomes a very thick curtain. It becomes a heavy veil in front, in front of their heart and then they cannot see anything. So sometimes ilm is there, but it is not beneficial. Wa min ilmin la yanfa. Huyay bin Akhtab, who was a Jewish priest, who was an alim in his own status, a Jewish priest. He was the father-in-law of Rasulullah. Huyay bin Akhtab's daughter, known as Safiya. She got married to Rasulullah, and then she embraced Islam. But Safiya narrates this incident that when this was the talk of the town, everywhere in Makkah and in Medina, that was, that there is a person known as Muhammad, and he has brought the new religion, which is known as Islam. And then my father, Safiya says, my father, Huyay bin Akhtab, and my uncle, they traveled all the way from their hometown. They went to Medina, and they wanted to make their own research about Rasulullah. That who is this person? Now, the, these people, they had ilm. Huyay bin Akhtab was respected in his community, in his own status. He had ilm of Tawrat. He knew what Tawrat mentions. And we all know that the signs of Rasulullah was already mentioned in Tawrat, in that divine book. They knew. They went to make a research and they wanted to interview Rasulullah. They wanted to see Rasulullah. And when they interviewed him, they spoke to him, they came back to their hometown. Safiya says that I myself witnessed my uncle talking to my father. And then my uncle is posing a question to my father, to Huyay bin Akhtab, the Jewish priest, that what have you decided now? Huyay bin Akhtab, the father of Safiya, says that Hua Hua, he is the same person. He is the same person. In our books, he is recorded and he is mentioned. He's the same person. So the uncle poses a question. Do we want to follow him? He says, never. We will fight with him, against him, till the last breath. We will never accept that the, the, the prophethood will never accept that leadership, it should come out from the progeny of his haq and goes to the progeny of Ismail. We'll never accept. 
So sometimes you know, this person, unfortunately, ilm is there, but it is not being implemented. This is a lesson for us, which we can learn from history. That if we know something, we need to implement. He knew what was haq, but he did not implement. Huya ibn Akhtab. The second thing which, uh, which raises a person is ilm. The third thing which raises a person is amal saleh Wherever iman is mentioned in quran majid most of the times, amal saleh is mentioned. amal saleh amal saleh means good deeds. It, it elevates a person, it raises a person, it raises a mu'min, amal saleh According, and sometimes you will find that we do not proceed, we do not, we do not take step forward to perform amal saleh Why? What is the reason? Because of our law desires. And then Allah says in quran majid in Surah A'raf, He says, وَلَوْ شَعْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَا if we wanted, we could have raised him. We could have raised him. Again, the word rafa'ah has come. If we wanted, we could have raised him. But we look down to them. Why? Because Because they followed their low desires. Hawa is low desires. Low desires because acts as a barrier for us to perform amal saleh. So what is the first thing? Iman. Dusri cheese, ilm. Tisri cheese, amal saleh. Chothi cheese, Quran. Quran insan ko elevate karti hai. Allah ke nazru me, insan ko bohot un darajat me, unko insan ko or mu'min ya mu'mina ko uncha daraja milta hai Quran ki vaja se. Kyuke rivayate batlati hai, ke jo haf is a Quran hai, jinke sine ke under, jinke sine ke under. Pura Quran basa hua hai aur jo Quran ki tilawat karta hai qayamat ke din unse kaha jayega ikra warfa dobara rafa ka lafz yahan pe istemal hua hai yani kya yani padho aur tumhare daraja ko uncha kiya jata hai ikra warfa panchvi cheez tawazo inkesari humbleness humility jab insaan humble hota hai to khuda wand karim unke maratib aur unke darajat ko uncha karta hai ek example do aur aapki zehmat ko tamam karu majma bhi aisa hai ke hausla bhi hausla bhi nahi hai ke zyada padho ek durood bheje mohammad aur ali mohammad par rasool ka tawazu aap dekhe rasool ki inkisari aap dekhe ke rasool ke zamane mein rasool jab namaz padhate the masjid un nabawi mein तो पीछे कुछ लोग बातें करते थे मसाइल से आशना नहीं थे वाकिफ नहीं थे क्योंकि नमाज मगरिबेन में नहीं आया करते थे शायद क्योंकि नमाज मगरिबेन में जब आते हैं लोग उसके बाद मसाइल होते हैं तो मसाइल से लोग फिर आशना होते हैं बहरहाल मसाइल से आशना नहीं थे बातें किया करते थे रसूल नमाज पढ़ाते हैं तो कुछ असहाब थे उनको गुस्सा आया उन लोगों ने रसूल से कहा कि हम कहेंगे उनसे रसूल का तवाजु आप देखें इनके सारी आप देखें कि हुजूर ने फरमाया कि ठहरो मैं खुद इनको समझाऊंगा आपको पता है हुजूर ने अगर समझाया तो कैसे समझाया हुजूर ने उनको बुलाया जवान था हुजूर ने कहा जवान आए आप यहां हुजूर ने फकत एक जुमला कहा रसूलुल्लाह ने फरमाया कि नमाज फकत कुरान है जिक्र है और दुआ बस यानी क्या और बात भी सही है आप जब किरात पढ़ते हैं तो कुरान के सूरा होता है कुरान के सूरे होते हैं ना किरात में फिर कुनूत में आप दुआ पढ़ते हैं और जिक्र जो है वो सारे जिक्र भी करते हैं और कुनूत में दुआ करते हैं तो नमाज कुछ नहीं है फकत कुरान जिक्र और दुआ जवान समझ गया कि नमाज की हालत में मुझे बातें नहीं करनी चाहिए ये तीन चीज के सिवा और मुझे कुछ नहीं करना चाहिए अगर हम होते ये तबलीग का अंदाज आप देखिए रसूल ने किस तरीके से उनको समझाया अगर हम होते तो शायद कहते कि नमाज में बातें मत करो आपने हमें बहुत डिस्टर्ब किया सब लोग गुस्से हो गए लेकिन नहीं हुजूर ने अगर समझाया तो इस तरीके से समझाया लेकिन दुनिया ने रसूल के साथ वफा नहीं की इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया अल्लामा इकबाल ने क्या कहा अल्लामा इकबाल ने कहा कि अगर तू अगर की अगर मोहम्मद से तुमने वफा की होती तो खुदा भी कहता 
कि ये जहां चीज क्या है लोह कलम तेरे है कि मोहम्मद से तूने वफा कि मोहम्मद से तूने वफा तो ये जहां चीज क्या है है ना लोह कलम तेरे हैं कि मोहम्मद से तूने वफा तो हम तेरे हैं ये जहां चीज क्या है लोह कलम तेरे हैं खुदा भी ए मुसलमान तुमने जो जुल्म किया रसूल के ऊपर इतना जुल्म किया खुदा कहता है कि अगर तुम रसूल के साथ वफा इकबाल फरमाते हैं कि अगर तुमने रसूल के साथ वफा करते तो खुदा भी तुम्हारा बनता बल्कि ये जहां चीज क्या है लोहो कलम तेरे हैं तुम्हारी किस्मत तुम खुद लिखते खुदा खुद इतना खुश होता अगर तुम रसूल के साथ वफा करते खुदा ने खुद जमानत ली कि मैं इस रसूल को उनकी उनका नाम हमेशा रखूंगा व रफा आना ल का जिक्र रख मैं तुम्हारे जिक्र को हमेशा कायम और दायम रखूंगा दुनिया ने तो बहुत जुल्म किया बहुत जुल्म किया आज आप दूसरे डिनोमिनेशन की किताबें आप देखें सही बुखारी वगैरह में जिस रसूल के बारे में जैसे लिखा गया वैसे हम अपने वालिद के बारे में ऐसे नहीं कह सकते वैसे लिखा गया है नाउजुबिल्ला माजल्ला पता नहीं जब जब रही अमीन नाजिल हुए तो रसूल को पता नहीं था कि ये जब्राइल है माजल्ला हुजूर ने सोचा कि शायद ये शैतान है नाउजुबिल्ला आया रसूल नहीं जानते फिर जब घर पे आते हैं तो खदीजा से कहते हैं जम बिलूनी जम बिलूनी मुझे और लोए खदीजा मुझे बहुत सर्दी लगती है आई एम शिवरिंग फिर खदीजा कहती है कि चलो मैं तुम्हें वरा का भी नौफल के पास ले जाऊं वरा के भी नौफल जो मसीही है क्रिश्चियन है उनको पता है फिर वरा का भी नौफल कहते हैं कि ये तो आपको प्रोफेट हुड मिली है आपको नबूत मिली है यानी माजल्ला नाउजुबिल्ला रसूल को पता नहीं है लेकिन वरा को पता है आए ये ना इंसाफी नहीं है रसूल के हक में रसूल की पर्सनालिटी में आप मुझे बताए और ऐसे कुछ बयान किया गया है सही बुखारी में हमने खुद पढ़ा है जब हम हौजा में थे और बातें भी हो रही थी कि इस मेंबर से कहना भी तोहहीन है वाक्य रसूल की शान पर ऐसे कुछ लिखा हुआ है और आज तक आप सुनते आ रहे हैं कि पता नहीं डेनमार्क में कार्टून बनाया गया नाउजुबिल्ला क्या कुछ नहीं कहा जाता है रसूल के ऊपर लेकिन अगर हम रसूल के बारे में और रसूल का हमने ये गुफ्तु छेड़ा है तो एक जुल्म में जरूर बयान करूंगा आज शब जुमा है ना तो एक ऐसी शब जुमा आई थी तारीख में कि तारीख ने उसको नाम दिया द ब्लैक थर्सडे और ये किताब है बाकायदा अंसार इन पब्लिकेशन ने कुम में पब्लिश की है अगर आप कुंभ की तरफ जाते हैं तो एक किताब आप खरीद सकते हैं और पूरी किताब लिखी हुई है द ब्लैक थर्सडे जिस जिस शब में रसूल ने कलम और दावत और कागज मांगा था वो जुमेरात की शब थी और पूरी रिवायत मुफसल लिखी गई है उस किताब में द ब्लैक थर्सडे और मरखीन ने उस थर्सडे का नाम रखा है यानी काली शब जुमा वाह जैसे आज शब जुमा है वैसे उस वक्त भी रसूल का इंतकाल कब हुआ रहलत कब हुई शहादत कब हुई रसूल की मंदे मंदे को यानी उससे पहले थर्सडे को रसूल ने जब कलम मांगा कागज मांगा तो कहा गया कि नाउजुबिल्लाह माजल्ला उस वक्त भी जुल्म किया गया रसूल के शान पर कि रसूल हिजियान बोल रहे हैं आया रसूल के दिमाग पर हमला किया गया आया ये जुल्म नहीं था उसके अलावा रसूल की औलाद के ऊपर इतना जुल्म किया गया कि जब इमाम हुसैन अल्लाम मदीना छोड़ते थे तो इमाम हुसैन ने अपनी नानी को एक शीशी दी थी उस शीशी के अंदर खाक थी इमाम ने फरमाया अपनी नानी से उम्म सलमा से कि ए उम्म सलमा ए उम्म सलमा हम जा रहे हैं तो उम्म सलमा ने कहा था कि ए बेटा मत जाओ फिर उम्म सलमा ने कहा कि मेरे पास मुझे ये शीशी मिली थी और मुझसे कहा गया तुम्हारे नाना ने मुझसे कहा था कि जब तक ये शीशी सलामत रहे तो समझना 
میرا حسین سلامت ہے لیکن جب روز آشورا آشور کا دن نمودار ہوا جب حسین شہید کیے گئے ام سلمہ مدینہ میں سو رہی تھی کہ ایک مرتبہ خواب میں رسول آئے اے ام سلمہ تم سو رہی ہو ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ رسول کے بال بکھڑے ہوئے ہیں خاک سر پر ہے گریہ کر رہے ہیں رو رہے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں ام سلمہ تم سو رہی ہو لیکن کربلا میں میرے حسین کو شہید کیا گیا اسی لیے جب زینب پہنچتی ہے بھائی کے لاشے پر تو ایک جملہ زینب کہتی ہے اے میرے بھائی میرے نانا کے جنازے پر تو ملائکہ نے نماز پڑھی لیکن آپ کا جنازہ آپ کا لاشا بے گھسلو کفن بے گھوڑو کفن پڑا رہا پھر زینب نے کیا کیا زینب نے آستین کو چڑھایا مدینہ کی طرف رکھ کیا آستین کو اونچا کیا ہاتھوں کو بلند کیا ربنا تقبل منا انکا انت سمی و دعا پالنے والے ہماری اس قلیل قربانی کو قبول فرما اللہ لعنت اللہ للقوم الظالم